स्टूडेंट्स नाउ वी विल सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस लेट्स फर्स्ट सी द एडवांटेजेस ऑफ द कंटेंट एनालिसिस कंटेंट एनालिसिस डायरेक्टली एग्जामिन्स कम्युनिकेशन यूजिंग टेक्स्ट आप इससे जो कम्युनिकेशन का जो टेक्स्ट है उसको समझ सकते हैं और उसके पैटर्न्स को देख सकते हैं इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इनसाइट्स ओवर टाइम जब आप कंटेंट एनालिसिस करते हैं मैसेजेस का तो आपको पता चलता है कि हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या रहे और उसमें कल्चरल इंसाइट क्या है पॉपुलेशन की इट अलाउज आ क्लोजनेस टू डाटा कंटेंट एनालिसिस एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें आप डेटा ड्रिवन uh, ही चलते हैं और आप डेटा के साथ बड़े क्लोजली इंट्रैक्ट करते हैं तो इसलिए ये uh, एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें क्लोजनेस टू जो डाटा बढ़ जाती है एंड इट कोडेड फ्रॉम द टेक्स्ट कैन बी स्टेटिस्टिकली एनालाइज आप जब डाटा को कोड करते हैं टेक्स्ट uh, को कोड करते हैं तो उसको फिर हम स्टेटिस्टिकली एनालाइज भी कर सकते हैं और हम uh, अपने हाइपोथिस को टेस्ट भी कर सकते हैं जो कि क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस में नहीं होता ऑन अप्रोसिव मीन्स ऑफ एनालाइजिंग इंट्रैक्शन यानी हम इसमें पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हैं इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इन टू कम्प्लेक्स मॉडल्स ऑफ ह्यूमन थाट एंड लैंग्वेज यूज तो हम जब कन्वर्सेशन को के टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं तो उसको एनालाइज करके हम कोई मॉडल डेवलप कर सकते हैं कि हम लोग कैसे अपने थिंकिंग प्रोसेस को अनेबल करते हैं और किस तरह की लैंग्वेज को कब यूज़ करते हैं कंटेंट एनालिसिस आर रेडली अंडरस्टूड एंड एन इन एक्सपेंसिव रिसर्च मैथड तो एक्सपेरिमेंट रिसर्च से कंपेरेटिवली ये इन एक्सपेंसिव मैथड है एंड इट इज़ अ मोर पावरफुल टूल व्हेन कंबाइंड विद अदर रिसर्च मैथड सच एज इंटरव्यूज ऑब्जर्वेशन एंड यूज ऑफ आर्काइवल रिकॉर्ड्स तो अगर हम इसको क्वालिटेटिव डिज़ाइंस के साथ मिलाकर यूज़ करें तो इसकी जो है सिग्निफिकेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है एंड इफ यू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस इट कैन बी एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग डूइंग अ कंटेंट एनालिसिस नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट कंटेंट एनालिसिस इज सब्जेक्ट टू इंक्रीज एरर पर्टिकुलरली वेन रिलेशनल एनालिसिस इज यूज टू अटेन अर लेवल ऑफ इंटरप्रटेशन रिलेशनल एनालिसिस एक अप्रोच है कंटेंट एनालिसिस की जब वो आप करते हैं और जिसमें आप वो जो है सेकेंडरी और टर्शरी इंटरप्रटेशन करते हैं मैसेजेस की तो उसमें चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं कंटेंट एनालिसिस ऑफन डिवाइड ऑफ थेटिकल बेस और अटैम्प्ट टू लिबरली टू ड्रा मीनिंगफुल इंफ्रेंसिस अबाउट द रिलेशनशिप्स एंड इम्पैक्ट एम्प्लाइड इन अ स्टडी so most of the time when people do not properly design the content analysis study and when they are not taking help from the theory and no, they are not developing the hypothesis uh, uh, they can see uh, this problem uh, content an analysis is inherently reductive particularly when dealing with complex text to hum isme reduce karte hain text ko और उसको कोड करते हैं इसलिए उसके डिफरेंट ये पॉसिबिलिटी होता है कि मीनिंग्स हम खो दें इट टेंड्स टू ऑफन टू सिंपली कंसिस्ट ऑफ वर्ड काउंट्स जो सिंपल कंटेंट एनालिसिस होते हैं उसमें सिर्फ हम वर्ड काउंट्स ही कर रहे होते हैं और इसकी वजह से इसके ऊपर एक टीक भी की जाती है इट ऑफन डिसरिगार्ड द कॉन्टेक्स दैट प्रोड्यूस द टेक्सट एज वेल एज द स्टेट ऑफ थिंग्स आफ्टर द टेक्सट इज प्रोड्यूस्ड जैसे हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में देखते हैं सिचुएशन बिफोर द प्रोड्यूसिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड सिचुएशन आफ्टर द प्रोड्यूसिंग ऑफ टेक्स्ट पावर और हरारकी को एग्जामिन करते हैं विद इन दी डिपेट ऑफ द टेक्स्ट तो कॉन्टेंट एनालिसिस में ऐसा कुछ नहीं होता एंड इट कैन बी डिफिकल्ट टू ऑटोमेट और कंप्यूटराइज अगर आप एक बड़ी कॉन्टेंट एनालिसिस स्टडी कर रहे हैं तो ये एक डिफिकल्ट काम है जिसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि आप उसको कैसे कॉडिफाई कर सकते हैं और ऑटोमेट कर सकते हैं 